ഹലോ എവ്രി വൺ ദിസ് ഇസ് മുഹമ്മദ് അൽഫാൻ വെൽക്കം ടു സ്കിൽ ടു സക്സീഡ് കുറെ പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത എക്സലത്തെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഇൻഡെക്സ് മാച്ച് എക്സലെ ടോപ്പ് ടെൻ ഫംഗ്ഷൻസ് എടുത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊന്ന് ഇൻഡെക്സ് മാച്ച് ആയിരിക്കും അത്രക്കും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റും പവർഫുള്ളും ഫംഗ്ഷനാണ് ഈ എക്സലത്തെ ഇൻഡെക്സ് മാച്ച് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം ഇൻഡെക്സ് എന്താണ് അതിനുശേഷം മാച്ച് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് അതിനുശേഷം ഇൻഡെക്സ് മാച്ച് കോമ്പിനേഷൻ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്നുള്ളത് വൺ ബൈ വൺ നോക്കാം ഞാൻ അന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇൻഡെക്സ് മാച്ച് ഫംഗ്ഷൻസ് മാത്രമാണ് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾസ് ആയതും അതിനുശേഷം ഉള്ള വീഡിയോ മാച്ച് ഫംഗ്ഷൻ ശേഷം ഇൻഡെക്സ് ആൻഡ് മാച്ച് കോമ്പിനേഷൻ വീഡിയോ കാരണം ഈ ഒരു മൂന്ന് ടോപ്പിക് കൂടി ഒരു ഒറ്റ വീഡിയോ ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ടൈം എടുക്കുന്ന സംഭവമാണ് നമുക്ക് അതിന് പകരം ഓരോ ടോപ്പിക്കും വിത്ത് എക്സാമ്പിൾസ് ആയതും സ്ലോ ബൈ സ്ലോ പഠിക്കുക കാരണം ഒരു വാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഈ ഇൻഡെക്സ് മാച്ച് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ എടുക്കാം എന്തായാലും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഈ ഇൻഡെക്സ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ പല കോമ്പിനേഷനിലും നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു നാല് മെത്തേഡാണ് ഇവിടെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇൻഡെക്സ് എന്നുള്ള ടേം തന്നെ ഗൂഗിൾ കൂടെ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവും അതിന് മീനിങ് എന്നെ പറഞ്ഞത് സൂചിപ്പിക്കുക എന്നാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മെജോറിറ്റി ഓഫ് പുസ്തകത്തിന്റെ ഇനീഷ്യൽ പേജസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇൻഡെക്സ് എന്നുള്ളൊരു സെക്ഷൻ അതിന്റെ ഉപയോഗം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം റൈറ്റ് ഇറ്റ്സ് ബേസിക് തിങ്സ് അതായത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കണ്ടന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പേജിലേക്ക് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പൊസിഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഇൻഡെക്സ് എന്നുള്ളത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആ സെയിം കോൺസെപ്റ്റിനാണ് എക്സെല്ലും അതായത് അത് സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റാബേസിലൊരു പർട്ടിക്കുലർ സെല്ലിൽ ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ പർട്ടിക്കുലർ സെല്ലിൽ റേഞ്ച് എവിടെയൊക്കെയാണെന്നുള്ള ക്യുക്ക് ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഇൻഡെക്സ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ഈ നാല് ഇൻഡെക്സ് മെത്തേഡിനും സെയിം സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റാബേസ് ആണ് എക്സാമ്പിളോട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ കാണാം ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ബ്രാൻഡ്സ് അത് മൊബൈൽ ബ്രാൻഡ്സ് ആണ് റെസ്പെക്റ്റീവ് കോട്ടർ സെയിൽസും കാണാം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ വിത്ത് എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ടും എന്താണെന്ന് നോക്കാം സോ എക്സെൽ ഒരു വിധ അറിയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഏതൊരു ഫംഗ്ഷൻസും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈക്വൽ ടു വെച്ചിട്ടാണ് റൈറ്റ് എക്സെൽ സോ ഇവിടെ ഇൻഡെക്സ് ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു സോ ഈ ഒരു സിംഗിൾ ഫംഗ്ഷൻസ് അണ്ടറിലെ കാണാൻ പറ്റും രണ്ട് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ചോദിക്കുന്നത് റൈറ്റ് നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന രണ്ട് ഇൻപുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ആർഗ്യുമെന്റ്സിന്റെ യൂസേജ് എന്തിനൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഓക്കെ എസ്കെ പഠിക്കുന്നു സോ ഫസ്റ്റ് ആണ് ഇൻഡെക്സ് പൊസിഷൻ മെത്തേഡ് അതായത് പർട്ടിക്കുലർ ഡാറ്റാബേസിലെ ഡാറ്റിന്റെ പൊസിഷൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ ഈ റിസൾട്ടിന്റെ അണ്ടറിലാണ് ഞാൻ ഇൻഡെക്സ് ഫംഗ്ഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സോ ഈക്വൽ ടു ഇൻഡെക്സ് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ആദ്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം അരെ അരെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റാബേസിലെ റേഞ്ചിനാണെന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ സെക്ഷൻ അത് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് മൊബൈൽ ബ്രാൻഡ്സിന്റെ റേഞ്ച് മാത്രം കംപ്ലീറ്റ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു കോമ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റോ നമ്പർ അവിടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ ത്രീ ഇടുന്നു അതായത് ഈ ലിസ്റ്റില് തേർഡ് റോ നമ്പർ അത് എവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഹുവായി എന്നാ റൈറ്റ് ആൻഡ് ക്ലോസ് ദി ബ്രാക്കറ്റ് ഞാൻ കോളംസ് ഒന്നും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എൻ്റർ ചെയ്തു സി ഹുവായി കാണിച്ചു ഇനി ത്രീ ഉള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോർ ആക്കും എൻ്റർ ചെയ്തു വൺ പ്ലസ് കാണിച്ചു ഇനി കൂടെ ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്തിനാണ് പോസ്റ്റ് നമ്പർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജസ്റ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ വൺ ടു ഈക്വൽ ടു ഇൻഡെക്സ് അറേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്തു കോമ പോസ്റ്റ് നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്തു ക്ലോസ് ദി ബ്രാക്കറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു വൺ ആപ്പിൾ റൈറ്റ് ഞാൻ എയ്റ്റ് ഇൻസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സി വിവോ റൈറ്റ് ആൻഡ് സിക്സ് സി എൽ ജി റൈറ്റ് സോ ഇതാണ് ഇൻഡെക്സ് പോസിഷൻ മെത്തേഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് സിംഗിൾ അറേ മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഈ റിസൾട്ടിൻ്റെ കൂടെ കേസർ പേസ് ചെയ്യുന്നു ഈക്വൽ ടു ഇൻഡെക്സ് ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് അറേ സോ ഈ ഒരു കേറ്റിൽ ഈ സെയിൽസ് ഫിഗേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു കോമ റോ നമ്പർ റോ നമ്പർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഈ തേർഡ് റോ ടു അതായത് ഹുവായി എന്നുള്ള റോസ് ഓക്കെ ത്രീ കോമ നെക്സ്റ്റ് കോളം നമ്പർ ഞാൻ ടു ഇൻസെർട്ട് ചെയ്തു ടു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കോളം റൈറ്റ് ആൻഡ് ക്ലോസ് ദി ബ്രാക്കറ്റ് ഞാൻ എൻ്റർ
നെക്സ്റ്റ് റോ നമ്പർ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോർ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഇവിടെ ഫോർ ഈ ഒരു കേസിൽ വൺ പ്ലസ് ആ വരാ ഫോർ റൈറ്റ് എഗെയിൻ കോമ കോളം നമ്പർ ജസ്റ്റ് വൺ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുന്നു എഗെയിൻ കോമ നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഏരിയ നമ്പർ അതായത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ആ ഒരു റേഞ്ചിനല്ലോ ആ ഒരു അറേസിൽ ഏത് കോളത്തിലുള്ള ഡാറ്റ വേണ്ടത് ഏത് ഏരിയയിലുള്ള ഡാറ്റ വേണ്ടതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് സോ ഈ ഒരു കേസിൽ മൂന്ന് കോളംസ് ആണ് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തത് ഏരിയ വൺ ഏരിയ ടു ഏരിയ ത്രീ സോ എനിക്ക് ക്യു ത്രീ എന്നാണ് വേണ്ടത് ക്യു ത്രീ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഏരിയ ടു ആ വൺ ടു റൈറ്റ് ടു ക്ലോസ് ദി ബ്രാക്കറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു സി അതായത് വൺ പ്ലസ് എന്നുള്ളതിൽ ക്യു ത്രീ സെയിൽസ് അതായത് ഏരിയ ടുവിലത്തെ സെയിൽസ് ത്രീ ത്രീ വൺ ഫോർ ക്ലിയർ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ടു ഉള്ളത് ത്രീ ആക്കുന്നു ഏരിയ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ടു സെവൻ ഫൈവ് ഡബിൾ ഫോർ സി ഈ ഒരു ക്യൂ ഫോർ സെയിൽസ് വന്നു അതായത് തേർഡ് ഏരിയ ആണല്ലോ റൈറ്റ് അതായത് ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഇൻഡെക്സ് ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് എഗെയിൻ ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് ഈ കംപ്ലീറ്റ് ഏരിയ അതായത് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് റേഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ അറേസ് കംപ്ലീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു ആൻഡ് ക്ലോസ് ദി ബ്രാക്കറ്റ് കോമ ഫോർ ഫോർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റെസ്പെക്റ്റീവ് റോസ് ആണ് വൺ ഇവിടെ ഏതായാലും വൺ ആയിരിക്കുമല്ലോ സിംഗിൾ കോളത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ ഏരിയ എന്നുള്ള ഡാറ്റ പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് വൺ അവിടെ ഇട്ടത് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഏരിയ നമ്പർ ത്രീ ഇട്ടു ഓക്കെ എൻ്റർ ചെയ്തു സി ഈ ഒരു ഡാറ്റ കിട്ടി റൈറ്റ് ഈ നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഇൻഡെക്സും സം ഫംഗ്ഷൻസിൽ കോമ്പിനേഷൻ ഈക്വൽ ടു ഇൻഡെക്സ് കംപ്ലീറ്റ് ഫീഗേഴ്സ് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തു അതേസിൻ്റെ സെക്ഷനിൽ കോമ റോ നമ്പർ ഞാൻ സീറോ ഇടുന്നു ആൻഡ് കോമ കോളം നമ്പർ ടു ഇടുന്നു ക്ലോസ് ദി ബ്രാക്കറ്റ് അതായത് ഈ കംപ്ലീറ്റ് അറേസിൽ നിന്നും അതായത് ഈ ഒരു ഡാറ്റാബേസിൽ നിന്നും റോ നമ്പർ സീറോ കോളം നമ്പർ ടു ആണ് ഓക്കെ ആൻഡ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ടു ത്രീ ഫൈവ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഈ ഒരു കേസിൽ ഈ ഒരു ഡാറ്റ പിക്ക് ചെയ്തത് കാരണം റോസ് ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല കോളംസ് മാത്രം സ്പെസിഫൈ ചെയ്തത് ആ കേസിൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഡാറ്റ മാത്രമേ ഇവിടെ പിക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ ഇനി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ അതിനുശേഷം എഫ് നയൻ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു സി ഇവിടെ ഡാറ്റ പിക്ക് ചെയ്തത് ടു ത്രീ ഫൈവ് ഫോർ എയ്റ്റ് ടു ത്രീ വൺ ഫൈവ് നയൻ ഈ സെയിം ഡാറ്റയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ടു ടു സെവൻ സെവൻ സീറോ എക്സെട്രാ എക്സെട്രാ ഈ ക്യൂ ടു സെയിൽസ് ഉള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഇവിടെ അപ്പിയർ ചെയ്തു പക്ഷേ റിസൾട്ട് പോപ്പ് ചെയ്തത് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഫൈവ് ഫോർ എയ്റ്റ് മാത്രമാണ് ഇനി ഇൻ കേസ് ഇതിന് ടോട്ടൽ സമ്മ കിട്ടണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൺട്രോൾ സി പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഇൻഡെക്സിന് തൊട്ട് മുന്നേ ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് സമ്മ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാം ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് ഗെയിം എൻഡിൽ ഒരു ക്ലോസ് ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കുക എൻ്റർ ചെയ്താൽ മതി ട്വൻറ്റി വൺ സെവൻ നയൻ സെവൻ ഫൈവ് റൈറ്റ് ക്യൂ ടു സെയിൽസ് കംപ്ലീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ ടോട്ടൽ നോക്കിയപ്പോൾ സി ഇവിടെ സെയിം റിസൾട്ട് തന്നെ ഇവിടെ മാച്ച് ആയി വന്നു റൈറ്റ് അതായത് ക്യൂ ടു സെയിൽസിനെ ടോട്ടൽ ഫിഗേഴ്സ് റൈറ്റ് ഈവൻ സീറോ ഇവിടെ റിമൂവ് ചെയ്താലും എൻ്റർ ചെയ്ത് നോക്കൂ സെയിം ഡാറ്റ ഇവിടെ അപ്പിയർ ചെയ്യും സാധനം ഇവിടെ സീറോ ഒരു വാല്യൂ ഒക്കെ ഇവിടെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എക്സൽ ഈവൻ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ റോസിലുള്ളത് വണ്ണും കോളം സീറോ ആക്കി വെക്കും സെയിം റിസൾട്ട് തന്നെ കിട്ടും ഓക്കെ സോ എല്ലാവരും ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൺബോക്സിലിടാം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് ഫംഗ്ഷനും അതിനുശേഷം ഇൻഡക്സ് ആൻഡ് മാക്സ് ഫംഗ്ഷൻ എക്സാമ്പിൾ വഴി എങ്ങനെയാണ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള